আমাদের গ্রহ পৃথিবী জীবনের ইতিহাসে সবচেয়ে বড় এবং বিস্ময়কর প্রাণীদের বাসস্থান ছিল এর মধ্যে কিছু প্রাণী আকারে এতটাই বড় ছিল যা আমরা কখনোই কল্পনা করতে পারব না হাজার হাজার বছর ধরে আমাদের পৃথিবীতে এসকল প্রাণীদের বিচরণ ছিল কিন্তু কিছু কিছু এক্সটেনশন ইভেন্টের কারণে এসকল প্রাণী আর জীবিত নেই হাওয়েভার আমরা তাদের এক্সিস্টেন্স লক্ষ্য করতে পারি সায়েন্টিস্টদের আবিষ্কার করা বিভিন্ন ফসিলের মাধ্যমে হ্যালো ফ্রেন্ডস আমি ফয়সাল আজকে আমরা জানব পৃথিবীতে বিচরণ করা সর্বকালের সবচেয়ে বড় প্রাণীগুলো সম্পর্কে আর্জেন্টিনাসরাস এটা এক বিশালাকার তৃণভোজী প্রাণী ছিল হুইচ লিভড ডিউরিং দ্য লেট ক্রিটিশিয়াস পিরিয়ড অ্যাপ্রক্সিমেটলি নাইনটি নাইন মিলিয়ন ইয়ার্স গো এই প্রাণীটির বিচরণ ছিল এখন আর্জেন্টিনা যেখানে অবস্থিত যা আপনারা এর নামকরণ দেখেই বুঝতে পারছেন এটি পৃথিবীর ইতিহাসে বৃহত্তম স্থল প্রাণীগুলোর মধ্যে একটি সায়েন্টিস্টদের এস্টিমেট অনুযায়ী এই প্রাণীর উচ্চতা প্রায় হান্ড্রেড ফিট এবং ওয়েট ছিল প্রায় হান্ড্রেড টনসের মতো যা জীবনের ইতিহাসে স্থলে বসবাসকারী যে কোনো প্রাণীর থেকে অনেক গুণ বেশি এর উচ্চতার প্রায় অর্ধেক অংশই ছিল এর লম্বা গলা এবং এর শরীরের আকৃতির তুলনায় এর মাথার সাইজ খুবই ছোট ছিল এর ব্রেন ছিল প্রায় একটা টেনিস বলের সমান সায়েন্টিস্টদের আবিষ্কার করা সবচেয়ে বড় ফিমার বোন ছিল এই আর্জেন্টিনোসরাসের যার দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় সিক্স ফিটের মতো আর্জেন্টিনোসরাসের এই বিশাল দেহকে সাস্টেন করার জন্য ডেলি প্রায় হাফ টনের মতো খাবার কনজিউম করতে হতো তবে আর্জেন্টিনোসরাস একমাত্র বিশাল প্রাণী ছিল না যার বিচরণ এই পৃথিবীতে ছিল পাইনোসরাস পাইনোসরাস একটি অর্থজলজ মাংসাশী প্রাণী ছিল এই প্রাণীটিও লেট ক্রিটিশিয়াস পিরিয়ডে জীবিত ছিল হুইচ ইজ অ্যারাউন্ড নাইনটি ফাইভ টু হান্ড্রেড মিলিয়ন ইয়ার্স গো এই প্রাণীটি তার পিঠের অদ্ভুত আকৃতির জন্য বহুল পরিচিত যা এর পিঠের উপরে মেরুদণ্ডের স্পাইন দিয়ে তৈরি আর্লি টোয়েন্টিসের দিকে ইজিপ্টে সর্বপ্রথম পাইনোসরাসের ফসিল আবিষ্কার করা হয় সায়েন্টিস্টরা এর ফসিল অ্যানালাইসিস করার মাধ্যমে জানান এই প্রাণীটি শুধু স্থলেই নয় এমনকি পানির নিচেও এর বিচরণ ছিল পানির মধ্যে সাঁতার কাটার জন্যই মূলত এই ডাইনোসরগুলো এদের পিঠের শেপটাকে ব্যবহার করত যার মাধ্যমে এরা পানির মধ্যে নানান ধরনের ছোট এবং বড় জলজ প্রাণী শিকার করে খেত তবে সায়েন্টিস্টদের মতে এটা ব্যাখ্যা করা কঠিন যে এরা এদের জীবনকালের কতটুকু সময় পানির নিচে কাটায় পাইনোসরাস ওয়াজ ওয়ান অফ দ্য লার্জেস্ট কার্নিভার আউট দেয়ার যার উচ্চতা ছিল প্রায় সিক্সটি ফিট এবং ওয়েট ছিল প্রায় ফিফটিন মেট্রিক টন দ্য মোস্ট পপুলার ডাইনোসর টিরেক্স থেকেও স্পাইনোসরাস আকারে বড় ছিল যা স্পাইনোসরাসকে অনেকটাই ভয়ঙ্কর করে তোলে সাস্টোসরাস এটি একটি প্রিহিস্টোরিক সামুদ্রিক সরিস্রিপ ছিল দ্যাট লিভড ডিউরিং দ্য লেট ক্রাইসিক পিরিয়ড অ্যারাউন্ড টু হান্ড্রেড টেন টু টু হান্ড্রেড ফিফটিন মিলিয়ন ইয়ার্স গো এটি আজ পর্যন্ত পৃথিবীর ইতিহাসে সবচেয়ে বড় সামুদ্রিক প্রাণীর একটি ইট ওয়াজ অ্যাবাউট সিক্সটি ফাইভ ফিট ইন লেন যার সাইজ ব্লুয়েলের সাথেও তুলনা করা হয় সায়েন্টিস্টদের মতে এই ডাইনোসরটি অনেক এফিসিয়েন্ট সুইমার ছিল তারা আরও বলেন এদের প্রপালশন সিস্টেম অনেকটাই মডার্ন ডল ফিনের মতো এই ডাইনোসরটি একটি মাংসাশী প্রাণী ছিল এরা এদের ডেইলি ডায়েটে নানান ধরনের সামুদ্রিক বড় এবং ছোট মাছ শিকার করত এদের লম্বা বুকবর্তী ধারালো দাঁত ছিল যা এদেরকে একটি শক্তিশালী শিকারি করে তোলে তবে পৃথিবীর ইতিহাসে এটি একমাত্র শক্তিশালী শিকারি ছিল না মেগালডন অলসো নোন অ্যাজ দ্য মেগাটোক শার্ক সমুদ্রে বিচরণ করা এ পর্যন্ত সব থেকে বড় এবং শক্তিশালী শার্ক ছিল এটি এই প্রিহিস্টোরিক শার্কের বিচরণ ছিল মায়াসিন পিরিয়ডের সময়কালে অ্যাপ্রক্সিমেটলি টোয়েন্টি থ্রি টু থ্রি পয়েন্ট ফাইভ মিলিয়ন ইয়ার্স গো এটি সমুদ্রে সাঁতার কাটা সবচেয়ে বড় শিকারীদের মধ্যে একটি মেগালডনের যে বিষয়টি সবচেয়ে ভয়ঙ্কর করে তোলে তা হলো এর বিশাল সাইজ আজ পর্যন্ত আবিষ্কার করা মেগালডনের সবচেয়ে বড় ফসিলের দৈর্ঘ্য ছিল প্রায় সিক্সটি ফিটের মতো অ্যান্ড দ্য ওয়েট ওয়াজ নিয়ারলি সিক্সটি টনস যদি আমরা তুলনা করি আজকের বিশ্বের সবচেয়ে বড় গ্রেট হোয়াইট শার্কের সাথে তবুও মেগালডন আকারে তিন গুণ বড় হবে মেগালডনের এই ম্যাসিড সাইজের পেছনে কারণ হচ্ছে এর ইমপ্রেসিভ ডায়েট মেগালডন তার আশেপাশে যে কোনো বড় মেরিন প্রাণীগুলোকে এর শিকার বানাতো ইনক্লুডিং ওয়েলস সায়েন্টিস্টদের এস্টিমেশন অনুযায়ী মেগালডনের বাইট ফোর্স প্রায় টেন টু এইটিন টনস অফ প্রেশার জেনারেট করতে পারত যা আজকে মডার্ন গেট ওয়াইট শার্ট থেকেও প্রায় দশ গুণ বেশি যার কারণে মেগালডন তার শিকারের শরীর ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে ফেলতে সক্ষম ছিল এর এত ইমপ্রেসিভ ফিজিক থাকা সত্ত্বেও মেগালডন বিলুপ্ত হয়ে যায় 
কিছু কিছু সাইন্টিস্টদের মতে মেগালোডনের আশেপাশে পর্যাপ্ত শিকারের অভাব এর বিলুপ্ত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়ায় লিভিয়াটন এটিও মায়াসিন পিরিয়ডে বিচরণ করা একটি ম্যাসিভ ওয়েল হুইচ লেফট টুয়েলভ টু ফিফটিন মিলিয়ন ইয়ার্স হব পৃথিবীর ইতিহাসে বিচরণ করা এটি এ পর্যন্ত সব থেকে বড় শিকারী ওয়েল দ্য লেন্থ অফ দিস ম্যাসিভ ওয়েল ওয়াজ এস্টিমেটেড অ্যাবাউট ফিফটি ফাইভ টু সিক্সটি ফিট লং এবং ওজন ছিল প্রায় সিক্সটি টনের মতো লিভিয়াটনের লম্বা মুখভর্তি বড় বড় ধারালো দাঁত ছিল লিভিয়াটনের দাঁত প্রায় থার্টি সিক্স সেন্টিমিটার পর্যন্ত হত আজ পর্যন্ত রেকর্ড করা যে কোনো কার্ডিভারাস অ্যানিমেল থেকেও এর দাঁত সব থেকে বড় এর দাঁত এতটাই ধারালো ছিল যে তার যে কোনো শিকারকে ইনস্ট্যান্টলি মেরে ফেলার জন্য যথেষ্ট এর দাঁতের আকার এবং শার্পনেস অ্যানালাইসিস করার পর সাইন্টিস্টরা এ কনক্লুশনে আসেন লিভিয়াটনের ডেইলি ডায়েটে নানান ধরনের বড় ওয়েল সিলস এবং ডলফিন শিকার করত লিভিয়াটনের সাইজ এবং নেচার অ্যানালাইসিস করলে বোঝা যায় হয়তো মেগালোডনকেও এটি তার শিকার করেছে যদিও এর কোনো চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায়নি প্যারাসারথ্রিয়াম ম্যামাসদের তালিকায় পৃথিবীর সবচেয়ে বিশাল আকার প্রাণী এটি এর বিচরণ ছিল লেট অলিগাসেন পিরিয়ডে অ্যাবাউট থার্টি ফোর টু টোয়েন্টি থ্রি মিলিয়ন ইয়ার্স হব এই প্রাণীটিকে দেখতে অনেকটাই হর্লেস রয়নাসারসের মতো দেখতে প্যারাসারথ্রিয়ামের ওয়েট এস্টিমেট করা হয় প্রায় এইটিন মেট্রিক টন যা প্রায় তিন থেকে চারটি অ্যাডাল্ট হাতির সমান এবং এর হাইট ছিল প্রায় টোয়েন্টি ফিটের মতো এই ডাইনাসরটির একটি লম্বা ফ্লেক্সিবল গলা ছিল এবং এর স্কাল তার বডির তুলনায় অনেকটাই ছোট ছিল সাইন্টিস্টদের মতে এই প্রাণীটি একটি তৃণমূলী ডাইনাসর ছিল এর ডেলি ডায়েটে সাধারণত নরম গাছপালা নানান রকমের গাছের পাতা এবং ভেজিটেবলস ছিল এর বিশাল আকৃতির চারটি পা ছিল যা এর ম্যাসিভ ওয়েটকে চলতে সাহায্য করত প্যারাসারাথেরিয়ামের পাশাপাশি ঠিক একই সময়কালে আরও একটি দৈত্যাগার প্রাণী ছিল যাদের ফসিল নর্থ আমেরিকায় পাওয়া গিয়েছে ডেয়েডন এটি এক ধরনের পিগ লাইক ম্যামাল যাদের বিচরণ ছিল অলিকোসিন পিরিয়ডের ইউরেশিয়া এবং নর্থ আমেরিকাতে এর উচ্চতা ছিল প্রায় সেভেন ফিট এবং ওজন প্রায় ফোর হান্ড্রেড নাইনটি এইট কিলোগ্রামস ডেয়েডন অনেক হিংস একটি প্রাণী ছিল এটি তার আশেপাশের যে কোনো প্রাণীকে তার শিকারে পরিণত করত এর ডেলি ডায়েটে নানান ধরনের ছোট মেমাল পাখি এবং রেপটাইল থাকত এই প্রাণীটির অনেক পাওয়ারফুল বাইট ফোর্স এবং ধারালো দাঁত ছিল যা এর যে কোনো শিকারের হার ভেঙে ফেলার জন্য যথেষ্ট তবে এই বিশাল হিংস প্রাণীটি লেট মায়াসিন পিরিয়ডে বিলুপ্ত হয়ে যায় অ্যারাউন্ড ফাইভ মিলিয়ন ইয়ার্স এগো সোফার আমরা অনেকগুলো বিলুপ্ত প্রাণী নিয়ে আলোচনা করলাম যে সকল প্রাণী অনেক সাফল্যের সাথে তাদের সময়কাল অতিক্রম করেছে চলুন আমরা দেখে আসি বর্তমান পৃথিবীতে বিচরণ করা সবচেয়ে বড় প্রাণীগুলোকে আজকের পৃথিবীতে মাটিতে বিচরণ করা সব থেকে বড় প্রাণী হল এটি হাতে তার বিশাল সাইজ এবং নাকের দিকে লম্বা সুরের জন্য বহুল পরিচিত একটি প্রাণী এই প্রাণীটি তার ডেলি ডায়েটে নানান ধরনের ছোট গাছ এবং শাকসবজি খেয়ে থাকে এই প্রাণীগুলোর সাইজ তাদের প্রজাতি এবং বয়সের উপর নির্ভর করে বিভিন্ন আকারে বৃদ্ধি পেতে পারে একটি প্রাপ্তবয়স্ক আফ্রিকান হাতির উচ্চতা প্রায় থার্টিন ফুট হতে পারে এবং ওজন প্রায় ফাইভ টনের মতো এখন আমি যে প্রাণীটি নিয়ে কথা বলবো পৃথিবীর ইতিহাসে এর থেকে বড় আর কোনো প্রাণী ছিল না পৃথিবীর বুকে বিচরণ করা এ পর্যন্ত সব থেকে বিশাল আগার প্রাণী হল এটি দে ক্যান গ্রো আপ টু হান্ড্রেড ফিট এর লেন্থ অ্যান্ড ওয়েট আপ টু টু হান্ড্রেড টন যা এই প্রাণীটিকে পৃথিবীর যে কোনো বিশাল ডাইনোসর থেকেও আরও কয়েক গুণ বিশাল করে তোলে যদি আমরা তুলনা করি রুবেলের হার্ট প্রায় একটা ছোট গাড়ির সমান শুধুমাত্র এর হার্টের ওজন প্রায় সিক্স হান্ড্রেড এইটি কিলোগ্রামস একটি প্রাপ্তবয়স্ক ব্লুভেলের হার্ট মিনিটে মাত্র পাঁচ থেকে ছয়বার বিট করে এবং প্রতি বিটে দশ হাজার লিটার ব্লাড পাম্প করে ব্লুভেল সম্পর্কে আরেকটি বিস্ময়কর ব্যাপার হলো এনিমেল কিংডমে এই প্রাণীটি সব থেকে লাউড সাউন্ড প্রডিউস করে যা প্রায় ওয়ান হান্ড্রেড এইটি এইট ডিসিবলসের সমান যা একটি জেট ইঞ্জিন থেকেও বেশি লাউডার এই ছিল আজকের আলোচনা আপনাদের কি মনে হয় কোন প্রাণীটি সব থেকে বেশি ইন্টারেস্টিং ছিল ল্যাট মিনো ইন দ্য কমেন্ট সেকশন ইফ ইউ লাইক দিস ভিডিও প্লিজ লাইক সাবস্ক্রাইব অ্যান্ড ফলো ফর মোর